Serdecznie zapraszamy do obejrzenia otwierającej prezentacji tegorocznego spotkania wykonanej przez naszego kolegę z Ukrainy, Sergeja Wadenowskiego. W prezentacji będzie pokazane, jak korzystać z inwentarzy online obwodowych archiwów państwowych w Łódzku, Równym i Żytomierze. Miłego oglądania. Dzień dobry Państwu, nazywam się Sergiej Batogowski. Chciałbym Państwu przedstawić przegląd inwentarzy archiwalnych w pomocnych poszukiwaniach przodków, które udostępnione są na stronach trzech archiwów ukraińskich. Chodzi o Archiwum Państwowe Obwodu Wołyńskiego w Łódzku, Archiwum Państwowe Obwodu Rowieńskiego w Równem i Archiwum Państwowe Obwodu Żytomierskiego w Żytomierzu. Zachęcam Państwa do zapoznania się z moim instruktorem. Zacznijmy zatem od obejrzenia zasobu Archiwum Państwowego Obwodu Wołyńskiego w Łódzku. Zamieściłem tu adres strony internetowej Łódzkiego Archiwum oraz adres jego głównego korpusu Łódzk, ulica Weteranów 21. Wchodzimy zatem na stronę i w zamieszczonej w lewej części ekranu kolumnie wciskamy napis Elektronny Archiw, czyli Archiwum Elektroniczne. Widzimy tu normatywną bazę, czyli bazę normatywną, w, który, w której umieszczone są główne akta prawne, na mocy których prowadzą działalność archiwa ukraińskie, dowiadkowy aparat, czyli aparat informacyjny, opisy, czyli inwentarze zespołów, kolekcja dek dokumentów pergaminowych i elektronnie sprawy, czyli udostępniono tu skany z niektórych jednostek archiwalnych. Ściskamy napis dowiadkowy aparat i w pierwszych trzech opcjach Widoczne są przewodniki z opisami zespołu. W pozycji czwartej widzimy inwentarz ksiąg metrykalnych. Dalej widzimy dodatek do inwentarza metrykalnego, którego też nie warto omijać, gdyż jest to inwentarz ksiąg w okresie ostatnich 10-12 lat przekazanych do archiwum z miejskich i rejonowych urzędów stanu cywilnego z całego obwodu wojeńskiego. Można tutaj zobaczyć sygnatury metryk, z kilkunastu kościołów. Głównie są to metryki z okresu międzywojennego, chociaż, też, yy, chociaż są też akta prawosławnego wyznania z drugiej połowy XIX wieku. Wracamy do głównego inwentarza ksiąg metrykalnych. Ładuje się w postaci pliku PDF i na przykład jeśli chcemy zobaczyć wykaz przechowywanych się tutaj metryk kościołów rzymskokatolickich, wtedy przy pomocy jednoczesne, jednoczesnego wciśnięcia klawisz Ctrl F Wywołujemy wyszukiwarkę pojawiającą się w górnym prawym rogu ekranu i cyrylicą wprowadzamy tu wyraz RYMO, czyli część y, słowa od polskiego wyrazu rzymskokatolicki. Od razu przenosimy się do spisu treści z wykazem kościołów rzymskokatolickich. Przejdźmy na przykład do wykazu metryk kościoła wodzimierskiego. Proszę popatrzeć na metrykę urodzeń z okresu 1733-1779. Widzimy tu numer zespołu, numer działu i numer jednostki. Proszę też zwrócić uwagę na to, że spośród obecnych metrykaliów rzymskokatolickich niestety prawie nie ma tu metryk z drugiej połowy XIX wieku. Natomiast dla każdego kościoła widzimy wykazy parafian z okresu 1852 1907. W niektórych kościołach są też wykazy z rocznika 1910, zatem informacje z brakujących metryk możemy częściowo uzupełnić, uglądając wykazy parafian. Z reguły w archiwum w Łódzku przechowywane są metrykalia z całej parafii łódzkiej, czyli z całego obszaru byłego województwa wołyńskiego, a więc jeśli na przykład szukamy metryk z kościoła Dobińskiego, który obecnie położony jest w obwodzie rowieńskim. Wtedy księgi te najwyraźniej przechowywane będą nie tylko w archiwum rowieńskim, ale też w łódzkim. Wracamy teraz do archiwum elektronicznego i w otworzonym menu klikamy na napis opisy, czyli inwentarze zespołu. Po czym pojawiają się dwie opcje. Inwentarze zespołu sprzed 1939 roku i inwentarze z okresu radzieckiego i niepodległej Ukrainy. Tylko, że w tej drugiej opcji zobaczymy nie tylko tytuły dokumentów sporządzonych po zakończeniu II wojny światowej, ale też sprawy z 1920 roku, kiedy to po raz pierwszy Sowieci w postaci Armii Czerwonej wkroczyły na Wołyń. Zobaczymy tu również sprawy z okresu II wojny światowej, na przykład 
Ewidencja ludności sporządzone przez Niemców w 1943 roku w wielu miejscowościach położonych na terenie współczesnego obwodu wołyńskiego. Klikamy zatem na pierwszą opcję, czyli na inwentarze sprzed 1939 roku, które wydrukowane są w języku rosyjskim, gdyż sporządzone zostały w czasach radzieckich. I zobaczymy inwentarz zespołu numer 277, czyli Wołyński Okręgowy Urząd Ziemski. Ten zespół przede wszystkim jest cenny dlatego, że zawiera jednostki o scaleniu gruntu prawie z każdej miejscowości byłego województwa wołyńskiego. Wymienione jednostki zawierają wykazy użytkowników gruntów, plany działek, umowy gruntowe z okresu międzywojennego oraz zdjęcia poszczególnych majątków wykonanych z samolotu w latach 1938-1939. Niestety nie widać tu żadnego wykazu geograficznego, chociaż w postaci papierowej wykaz ten jak najbardziej istnieje i przechowywany jest w sali czytelnej archiwum. Szczególnie zachęcam Państwa do obejrzenia inwentarzy zespołów numer 36 i 46, czyli Łódzkie Starostwo Powiatowe i Wołyń Urząd Wojewódzki. Łącznie zawierają około 30 tysięcy jednostek dotyczących różnych dziedzin i z okresu międzywojennego. W szczególności są to sprawy gruntowe, wojskowe dotyczące przedsiębiorstw i temu podobne. Pośród całej obfitości przechowywanych tu jednostek można też wyodrębnić wykazy poborowe, wykazy urzędników województwa wołyńskiego, wykazy płatników składek do gmin żydowskich, wykazy właścicieli gruntów, sprawy obiegania się o obywatelstwo polskie, wnioski o wizy i paszporty. Oprócz ogólnych wykazów geograficznych i osobowych inwentarze wymienionych zbiorów zawierają też wykazy tematyczne sporządzone w porządku alfabetycznym z zaznaczeniem numerów jednostek dotyczących konkretnej dziedziny lub tematu. Jeśli jednak chodzi o wyszukiwanie wniosków o wydanie paszportów i obieganie się o obywatelstwo polskie, wtedy obecne tu wykazy geograficzne i osobowe nie będą już zbyt pomocne, gdyż sporządzone zostały wyłącznie w oparciu o tytuły jednostek wyszczególnionych o nazwiska i nazwy miejscowości. Natomiast informacje tego rodzaju odnotowane są jedynie w treści tych jednostek. Warto też zajrzeć do inwentarzy zespołu numer 247, czyli Łódzka Powiatowa Komisja Gruntowa z początku XX wieku i numer 3 Łódzki Urząd Miejski z okresu 1848-1920. Wymienione zespoły zawierają mają różne wykazy osób z odnotowaniem nazw miejscowości w tytule jednostki. Inwentarze określonych zespołów wyposażone są też o wykazy osobowe i geograficzne. Zespół numer 454, czyli Kuratorium Wołyńskiego Okręgu Szkolnego, zawiera sprawy osobowe nauczycieli z 1927 roku oraz deklaracje rodziców o językach nauczania się uczniów z 1925 roku. W deklaracjach wymieniony jest jeden z rodziców bądź opiekun, zaznaczone jest miejsce zamieszkania rodzica, jego narodowość, obywatelstwo i podpis czytelny oraz imiona i nazwiska jego dzieci oczyszczających do szkoły. W niektórych deklaracjach zaznaczony jest też wiek uczniów. Około 5 tysięcy akt osobowych funkcjonariuszy Policji Państwowej przechowywane są w zespole nr 1 czyli Komenda Województwa Policji Państwowej w Łódzku. Dużo akt policyjnych umieszczone są również w wielu zespołach komend powiatowych i posterunków Policji Państwowej. Interesujące będą też inwentarze zespołów sądów powiatowych z czasów Imperium Rosyjskiego, umieszczone w czterech zespołach powiatowych – Włodzimierskich, czyli zespół 359, Łódzkim zespół 361, Kowalskim zespół 363 i Chorochowskim zespół 523. Zawierają sprawy karne z różnych miejscowości powiatu Włodzimierskiego, Łódzkiego, Kowalskiego i Chorochowskiego. Do ułatwienia poszukiwań mają też wykazy geograficzne. Wykazy wyborców do Sejmu i Senatu II Rzeczypospolitej przechowywane są w zespołach nr 36, 48, 283, 315 i od jednostek 324 do 329. Wymienione zespoły obejmują wykazy wyborców z pięciu roczników z 1922, 28, 30, 35 i z 1938 roku. Najwięcej jednostek zachowało się z roczników 1928 i z 1938. W sali czytelnej archiwum przechowywany jest wykaz geograficzny jednostek z wykazami wyborców z okresu międzywojennego ale na stronie archiwum niestety go tutaj nie widać. Następnie opowiem Państwu o zespołach przechowywanych w archiwum państwowym obwodu rowieńskiego w Równym. Zamieściłem tu adres korpusu, w którym przechowywana jest większość zespołu archiwum znajdującego się przy ulicy Kaukaskiej 8. Oficjalny adres strony internetowej archiwum rowieńskiego, na którą od razu tutaj wchodzimy. Na stronie idziemy w dół. 
I widzimy de, tu dwie znajome nam z poprzedniego archiwum opcje. Czyli dowiedkowy aparat, czyli aparat informacyjny i opisy, czyli inwentarze zespołów. Wciskamy aparat informacyjny. I widzimy tu ogólny przewodnik zespołów z okresu do 1900, przed 1939 rokiem i inwentarz z okupacji niemieckiej. Natomiast najważniejszym w otworzonym menu jest plik XLS z wykazem właścicieli budynku miasta równego. Zindeksowany został z inwentarza zespołu numer 31 czyli Urząd Miejski Miasta Równego z okresu 1919-1931. I przy pomocy wyszukiwarki od razu możemy szukać interesujących nas informacji. W pierwszej kolumnie pliku podana jest liczba porządkowa jednostek, w drugiej nazwa ulicy, w trzeciej numery budynków, imiona i nazwiska właścicieli domów i w piątej podane są sygnatury jednostek. Na stronie archiwum niestety nie widać inwentarza ksiąg metrykalnych. Należy go zatem pobrać z innego zasobu, na przykład ze strony Instytutu Historii Ukrainy, dokładnie z tego właśnie linku. W otworzonym linku klikamy na plik PDF. W otworzonym inwentarzu, jeżeli na przykład chcemy odszukać metryki z kościoła młynowskiego, to w wyszukiwarce wprowadzamy po prostu ten wyraz w języku ukraińskim, czyli nazwę kościoła. Po czym pojawiają się nam sygnatury metryk z początku lat 50., czyli widzimy tu właśnie roczniki brakujące w archiwum w Łódzku. Widoczne są też wykazy parafien, czyli pojedyncze wykazy parafian z drugiej połowy XIX wieku. Wracamy teraz na stronę główną i wciskamy opcję opisy, czyli inwentarze zespołów. Idziemy troszeczkę w dół i w otworzonym oknie. Widzimy około 600 inwentarzy zespołów z okresu przedwojennego, umieszczone w postaci plików PDF. Proszę też zwrócić uwagę na zespół numer 27, czyli Rówieński Skarbiec Powiatowy z okresu 1797-1920 i zespół numer 384, czyli Rówieński Sąd Powiatowy z okresu 1794-1917. Oprócz przechowywanych tu spraw karnych z roczników z różnych miejscowości z terenów współczesnego obwodu rowieńskiego są też wykazy rewizyjne z okresu 1795-1864 i nawet późniejsze sięgające lat 1910. Tylko, że do określonych zespołów na stronie archiwum niestety nie widać wykazów geograficznych ułatwiających wyszukiwanie. Natomiast wykazy te w postaci papierowej przechowują się w sali czytelnej archiwum. Radziłbym tu też obejrzeć zespół numer 30, czyli Rówieńskie Starostwo Powiatowe z okresu 1919-1939, zawierające około 19 tysięcy jednostek oraz inne inwentarze zespołów o analogicznych nazwach, o których opowiadałem już podczas przeglądu strony łódzkiego archiwum. A teraz zobaczymy stronę archiwum Państwowego Obwodu Żytomierskiego w Żytomierzu. Analogicznie obmieściłem tu adres korpusu głównego archiwum i adres jego strony internetowej. I w lewej kolumnie wciskamy napis wydawny, wydawnicza działalność, czyli działalność wydawnicza. Za czasów Imperium Rosyjskiego Żytomierz, Żytomierz był miastem gubernialnym i z tego właśnie powodu w archiwum w Żytomierzu przechowywane są akta z całego obszaru dawnej guberni wołyńskiej. Dlatego obecny inwentarz ksiąg metrykalnych sporządzony został w dwóch tomach. W pierwszym tomie Umieszczony jest wykaz metryk wyznania rzymskokatolickiego. Tradycyjnie klikamy na opcję dowiedkowy aparat, czyli aparat informacyjny. W pojawiającym się oknie u góry widzimy napis rewizki z kaski, czyli wykazy rewizyjne. I to jest proszę Państwa wisienka na torcie, gdyż faktycznie jest to ewidencja ludności z całego obszaru guberni wołyńskiej z różnych roczników z okresu 1795-1795. 1888. Do tego udostępniony został jakieś kilka tygodni temu. Wchodzimy tu. Inwentarz geograficzny wykazów rewizyjnych podzielony jest na 12 powiatów guberni wołyńskiej z odrębnym wyróżnieniem poszczególnych stanów społecznych, takich jak Żydzi, żołnierze kantoniści, rekruci, duchowieństwo, szlachta, obcokrojowce i koloniści. 
Otwieramy na przykład inwentarz wykazów rewizyjnych powiatu wodzimierskiego. U góry widzimy numer zespołu i działu. W pierwszej kolumnie zaznaczone są numer jednostki. W drugiej rok sporządzenia wykazu rewizyjnego. W trzeciej umieszczony jest stan społeczny. Na przykład tutaj widoczne, jest, widoczne są zakordonni wychitki, czyli uchodźcy przybysze z zagranicy. Pom Seliany, pomieszczycki Seliany, czyli są to włościanie dziedzicznie, dziedziczni. W czwartej kolumnie w porządku alfabetycznym podane są miejscowości, w których sporządzone zostały wykazy rewizyjne. Wracamy teraz do aparatu informacyjnego i widzimy tu napis genealogia, tematyczny przegląd zespołu. Klikamy tu i w otworzonym okienku pojawiają się różne tematy. Klikając na które możemy się dowiedzieć o tym, gdzie, w których zespołach warto szukać jednostek o interesujących nas tematach genealogicznych. Na głównej stronie archiwum w lewej kolumnie menu klikamy na opcję opisy, czyli inwentarze zespołów, po czym pojawia się opcja doradziański period, czyli okres przedradziecki. Klikamy na nią i widzimy zeskanowane inwentarze zespołów archiwalnych. Szczególną uwagę zwracam Państwa na inwentarz zespołu nr 146, zwany Wołyńskie Szlacheckie Zgromadzenie Deputowanych z okresu 1800-1920. Klikamy na opis 1, czyli dział numer 1 i pobieramy go lub otwieramy ten zespół. W pierwszej kolumnie zespołu widoczny jest numer jednostki. W drugiej umieszczony jest numer biurowy, nieistotny dla nas. W trzeciej podany jest tytuł jednostki. W czwartej okres sporządzenia. W piątej podana jest liczba stron. W szóstej umieszczone są uwagi. Przygotowałem tu właśnie opis tego inwentarza. Lewa kolumna tabeli zawiera numery jednostek. W prawej umieszczone są ich tytuły. Od pierwszej do 33 jednostki umieszczone są rozkazy senatu rządzącego. Od 30, 34 do 335 jednostki te mieszczą księgę korespondencji Wołyńskiego Szlacheckiego Zgromadzenia Deputowanych od jednostki 336 do 416 umieszczone są protokoły Wołyńskiego Szlacheckiego Zgromadzenia Deputowanych zawierające krótkie opisy rodów szlacheckich. Jednostki o numerach od 417 do 481 mieszczą księgi rodów guberni wołyńskiej tworzącą dużą księgę rodów guberni podzieloną na sześć części, uporządkowane według alfabetu i pewnego okresu. Jednostki o numerach 482 do 515 umieszczają wykazy rodzin szlachciców guberni wołyńskiej, uporządkowane według pewnego powiatu i okresu. Jednostki o numerach 516,527 mieszczą imienne wykazy szlachciców guberni wołyńskiej, Oprócz jednostek z wykazami osób wylegitymowanych są tu również jednostki z wnioskodawcami, którym nie udało się z szlachectwa wylegitymować. Jednostki o numerach 528 do 538 tworzą indeksy alfabetyczne uporządkowane według pewnego powiatu i okresu. Jednostki o numerach 539,608 umieszczają regestry różnego typu, na przykład regestry rozkazów Senatu rządzącego, spraw legitymacyjnych i, to, i temu podobne. Podstawową część tego zespołu tworzą jednostki o numerach od 609 do 6700. Są to sprawy o pochodzeniu szlacheckim, uporządkowane według alfabetu. Każda jednostka dotyczy pewnego rodu, w której umieszczone są różne dowody szlachectwa w postaci wyciągu z akt metrykalnych, z wykazów rewizyjnych, przywilejów królewskich, protokołów Senatu Rządzącego i temu podobne. Wróćmy zatem do inwentarza i spójrzmy na liczbę kart tworzących te jednostki. Niektóre z nich sięgają nawet kilkuset stron. W celu obejrzenia skanów, obecnie udostępnionych już przez archiwum, na głównej stronie archiwum, w lewej części ekranu, klikamy napis Fond korzystania testowy reżim, czyli Zasób użytkowy, tryb testowy i w pojawiającym się okienku 
Niebieskim kolorem widzimy wyróżnione zespoły, pojedyncze jednostki których zostały już udostępnione. Klikamy na przykład na zespół 178, czyli łódzko-żytomierski konsystor rzymskokatolicki i widzimy tu, że niektóre działy oraz tworzące je jednostki są niebieskie, a więc zostały już zeskanowane i udostępnione. Obecnie zasób użytkowy działa w trybie testowym, a więc często wynikają problemy z pobieraniem bądź obejrzeniem skanów na stronie archiwum. Dzięki Aleksowi Krakowskiemu udostępnione na stronie archiwum żytomierskiego skany możemy też sobie oglądać i pobierać na wiki źródłach z tego właśnie linku. Przechodzimy właśnie do tego linku i u góry widzimy opcję zespoły urzędów, organizacji i przedsiębiorstw sprzed 1917-1920 lat. Klikamy tu i przenosimy się do następnego okienka czyli do wykazów zespołów i na przykład znajdziemy tu zespół numer 178, czyli łódzko-żytomierski konsystor rzymskokatolicki i przechodzimy do wykazów działów. Klikamy na przykład na dział numer 3 i w następnym okienku wybieramy na przykład sprawę jednostkę numer 207, czyli jest to Księga Metrykalna Olewskiego Kościoła, urodzenia z okresu 1883-1899. Klikamy tu i widzimy taką księgę, na którą też warto kliknąć. I przechodzimy do takiej strony, na której widzimy, że księga ta zawiera 1022 strony i żeby ją pobrać, trzeba wcisnąć właśnie w tym linku, czyli pełna rozdzielnic. I pojawia, pojawia, pojawia się ta księga, czyli ona będzie długo się ładować, pobierać i w końcu się pobierze. I można ją wreszcie oglądać. Otóż zapraszam Państwa do korzystania z wymienionych zasobów i dziękuję za uwagę.